Me ollaan Juho, Jonne ja Jaani. Eli toisin sanoen Lönnroots. Kansanmusiikkiryhmä ilman kielipäätä ja journalistinen retkue Remmi. Nyt ollaan juuri saavuttu Osloon. On toukokuu 2019 ja me tultiin tänne selvittämään Norjassa elävän vähemmistökansan eli Kveenien asemaa. Tämän lisäksi meillä on aikomuksena esittää paikan päällä myös upo uusi ja itse sävelletty kveeninkielinen biisi, mutta siitä lisää myöhemmin. Nimittäin ennen kuin päästään näihin nykytapahtumiin, meidän on ehkä syytä palata ajassa hieman taaksepäin ja kertoa, mikä, missä ja ketkä ovat kveenit. Ankuri kuru ja kakuri vara ja puntan suvan ummetsää. Rautilla kajalla navari seteri naike ja mattin kentää. Laitakaa sama kahalle niin mikäli nausti ja noskin alkaa. Kaadu kuru ja koiru suvan tuu ja moira sen kentä ja musta nivaa. Rautilla ranta ja rapunan kuppa ja kaupi ja kalsu melaa. Ylhäällä pohjoisessa, maanselän tunturien yöpuolella, aina takalapinkin takana, on suuri ja ylpeä maa. Paljon kyllä kuultu, mutta harvoin nähty. Näin kuvaa kansanperinteen keräjä Samuli Paula Harju Pohjois-Norjan ruijaksi kutsumaa aluetta kirjassaan Ruijan suomalaisia vuodelta 1928. Ja niin, yhdeksisen kymmentä vuotta Paulaharjun jälkeen mekin todistetaan tätä samaa uhkeaa näkyä. Nämä samaiset vuoret on meidän ja Paulaharjun lisäksi nähneet myös ne ensimmäiset kveenit, jotka saapuivat alavilta ja kitsailta peräpohjolan aroilta joskus historian saatossa. Kveenit ovat siis tiukasti Suomen sukuinen kansa. He ovat tulla tupsutelleet Suomesta ruijaan muun muassa elinkeinon perässä ja nälkävuosien pakottamina enimmäkseen 1700- ja 1800-lukujen aikana. Kveeneillä on oma kieli ja oma kulttuuri, joka on hyvin läheisessä sisarussuhteessa ruotsin serkkuihin, eli meän kielen väkeen. Me oltiin juuri saavuttu Tromssaan selvittämään kveeniyden olemusta. Astuttiin sisään kolkkoon toimistorakennukseen, josta tavattiinkin kaksi kveenien ikihonkaa, Reidun ja Oge Mellemin, joista ensin mainittu oli juuri kirjoittanut kirjan kveenien historiasta. Heiltä piti ensitöikseen tiedustella, miten ja minne kveenit aikanaan tulivat. First document um, about um, Korean people uh, paying taxes uh, is from 1521. We believe that they they came here to the uh, coast uh, at uh, 13. Yes, in a, in a considerable number. Mm. And the 17th and 18th uh, law, uh, that means um, they came in great numbers, mm. in waves. Virallisemman määritelmän mukaan kveeni on enimmäkseen 1700- ja 1800-luvuilla ruijan muuttaneiden jälkeläisiä, mutta epäselvää on se, Milloin kveenit ovat ensimmäisiä kertoja pelmahtaneet paikalle? Varhaisimmat maininnat seutujen kveeneistä ovat 800-luvulta, mutta nämä ovat silkkoja mainintoja. Reidunin ja Ogen epäilyjen mukaan kveenejä olisi tullut rannikkoseudulle jo 1300-luvulla. Varsinaisiin kansiin päätyneitä lähteitä löytyy 1500-luvulta. Oli niin tai näin. 1700- ja 1800-luvuilla muuttoliike tapahtui oikein rytinällä ja ihmisiä muutti pohjoiseen sadoittain ja sadoittain. Mitä mahtoivat ruijalaiset ajatella suomalaisista, jotka muuttivat joukolla paremmille apajille? That's time, 200, 300 years ago, there was not much racism. 
they didn't uh, ask, are you Ukrainian, are you Swedish, are you Russian? Mm. If a person came to a settlement and he was a good guy, and uh, especially if he could speak the language, he was welcome. But when the nations and the nationalism and the national romantics grew up from 1840, they started to use groups against each other. Kansallismiehiset tuulet pyyhkivät Norjankin yli 1800-luvun puolivälissä. Norja kuului tuolloin valtioliittoon Ruotsin kanssa, mutta itsenäistymishaaveita omasta maasta ja omasta kielestä alkoi olla yhä useammalla. Siinä samassa hötäkässä sai moni vähemmistökansa kyytiä. Vuonna 1851 Norja meni jopa niin pitkälle, että se alkoi kaataa saavilla rahaa kveeninkieliselle ja saamenkieliselle alueelle, jotta ne muuttuisivat norjan kielisiksi. Vähemmistö haluttiin kitkeä pois muun muassa painostamalla koulut kokonaan yksikielisiksi. Norjalaistamiskaudella kveenin ajatuksesta ja kveeniydestä tuli hävetty ja vaiettu aihe jopa siinä määrin, että Lapsille ei puhuttu enää kieltä ollenkaan. Ja kun kieli katoaa, uhkaa myös kansan koko identiteetti ja tulevaisuus näivettyä. Mutta se historiasta. Vaikka Reidun ja Oge ovatkin juuriltaan kveenejä ja ymmärtävät kyllä paitsi kveenin kieltä myös suomea, heidän kanssaan pakistiin luontevimmin juuri englanniksi. Heräsi kysymys, missä sitä kveenin kieltä voisi oikein kuulla? Puhutaanko sitä enää? Ja miltä se kuulostaa? Kuin minä kottoani läksi, niin pilvet ne varjoili. Kuin minä kottoani läksi, niin pilvet ne varjoili. Koko nuoruuden elin aikani mie hurjasti elellin. Kyylän korkea loissa tuli tyttönen tuntemaan. Puolta kyylän korkea loissa tuli tyttönen tuntemaan. Sen siniset silmät ne säihkyvä enkä voi niitä uunoitaa. Sen siniset silmät ne säihkyvä enkä voi niitä uunoitaa. Hän on Leif Björnar Seppola, ja tuo äsken kuultu ei ollut suomea, vaan ihan ehtaa kveenin kieltä. Suomalaiselle kveenin kieli on helposti hahmotettavissa. Se näyttää murteelta, kuulostaa murteelta, ja kielitieteellisesti tarkasteltuna se voidaan laskea suomen kielen ruijan murteisiin, mutta silti. Se on yksi Norjan virallisista vähemmistökielistä. Otetaanpa esimerkki. Tässä nähdään rinnakkain kveenin kieltä ja suomen kieltä. Kuten huomataan, suomalaisen on helppo ymmärtää kveenin kieltä ilman ongelmia. Kveenin kielen ominainen ero suomen kieleen onkin vierasperäisissä sanoissa, jotka ovat uineet mukaan muun muassa norjan kielestä. Minuriteetti, vähemmistö. Ja vähemmistö tämä kielikansa onkin. Jos kohta kveenejä tai kveeneinä itseään pitäviä on Norjassa varovaisten arvioiden mukaan 10-15 000, heistä kieltä puhuu vain noin pari tuhatta ihmistä. Ja puhuminenkin on vähän lavea käsite. Usea kveeni osaa omalla kielellään vain muutaman sanan. Mutta täällä ykeän perällä, 
eli norjalaisittain Shibotnissa, kveenin kieli on ainakin ennen ollut kutakuinkin voimissaan. Kaikki, joka asui täällä, kun ne tulivat kylhän, ne, ne puhuvat kveenin kieliä niille. Mummille ja vaarille. Ja lapsille sitten Norja, mutta keskenään. Ja kun ne laulevat, se oli laulavat lauluja, se oli sitten kveenin kieliä aine. Kaikki näissä lauluja. Ne, ne lauloivat hyvin meidän perheen ja minun, minun esvanhemma, niin kuin mummi Aaria. Ne lauloivat paljon yhdessä ja, ja tuli naapurita laulamaan. Ja, ja siellä aina oli kveenin kielellä. Kieli kulkee siis käsi kädessä laulujen kanssa. Varsinaista lauluperinnettä kveineillä ei ole samaan tapaan kuin vaikkapa Etelä-Viron setoilla, mutta peräpohjolasta Norjaan muuttaneilla oli kyllä omat laulunsa. Se oli erilaisia lauluja. Se oli, osa oli tehnyt täällä paikalla, paikalla. ja osa oli pieniä virsiä ja loruja ja semmoisia. Se oli Suomestakin tullut lauluja, nämä kuulheet lauluja Suomessa. Tai semmoisia kulkulauluja. Jos kveenien laulut kuulostavat vanhoilta suomalaisilta lauluilta, se johtuu todennäköisesti siitä, että ne ovat. Vanhojen kansalaulujen lisäksi virsillä on ollut tärkeä asema paikallisessa laulukulttuurissa. Tästä on kiittäminen tai syyttäminen lestaadiolaisuutta. Mutta millä tavalla tätä nykyä ykeän perällä näkyy ja kuuluu kieli? Täällä on paljon ihmisiä, jotka osaa, mutta ne ei käytä kielen, koska siis... Ei ole hyötyä ollenkaan. Ei ole, sitä ei voisi käyttää koulussa, ei, ei työelämässä, ei missään. Ei ole arvostettu ollenkaan. Ja sen takia se, se ne, jotka osaa, täällä on jopa ainakin yli lähellä sata, joka puhuu hyvin, mutta me ei puhu keskenään sen takia, että, että se status on aika alhaalla. Leif Björnar Seppolan sanat jäivät vähän askarruttamaan. Kveenin kieltä ei voi käyttää arkielämässä Norjassa juuri missään, mutta mistä se johtuu? Mikä on tämä matala status? Matkattiin Yykeen perältä suoraan Pyssyjoelle eli Börselviin ja tavattiin paikallinen kveeniaktiivi Tärje Aaronsen, joka antoi saman tien tukea Seppolan sanoille. Hirmoinen sellainen... sellainen attityydi, että, että ei, ei sitä pidä puhua. Vaikka että ihminen ymmärtää kyllä, että se pitäisi puhua, mutta ei kuitenkin jaksa sitä, kun siinä on niin iso se, se mikä estää tätä. Vanha kveeniaktiivi löytää syyn tähän tämän päivän attityydiin kauempaa historiasta. No, tässä täytyy sanoa pari sanaa vielä tästä norjalaistamisesta. Sitten, sitten kun se oli kielletty, meidän kieli 1936, niin kuin minä sanoin, se sitä ei lupaa puhua, ei missään, ei koulussa opetettu ja me, meitä rangaistettiin siitä, että kun me emme osaa norjaa ja puhuimme tyhjätä meidän kieltä. Se, se sukupolvesta sukupolveen se vähenee nyt ja on vähennyt jo. Monta, monta, monta kymmen, toista sataa vuotta on vähin. Niinpä niin. Reidunin ja Ogen kertaama Kveenin historian saatossa tapahtunut norjalaistaminen ei toki päättynyt sinne 1800-luvulle, vaan jatkui pitkälle 1960- ja 70-luvulle saakka. Pyssyjoella tavattiin myös suomalainen tutkija Anna-Kaisa Räisänen, joka valotti meille lisää Kveenin historiasta. Jos esimerkiksi norjalaistamiskaudella, niin... Valitettavasti kouluissa on saatettu käyttää fyysistä rangaistusta, jos on puhunut kveeniä ja tai saamea. Et saamelaisiakin on kohdeltu tai että saamelaiset ovat olleet ihan vastaavasti on norjalaistamisen niin kuin alla. Niin, niin että on saat, opettajat saattanut fyysisesti rangaista. Tai sitten ne on piirtänyt jotakin sellaisia kuvia taululle, mihin ne on piirtänyt, että okei okay, tässä on kulho. 
missä on palloja. Se kertoo, että tässä on niin ihmisen aivot. Ja sitten kun sinne tulee, jos yksikään kveenipallo tulee sinne, se tarkoittaa, että ne norjalaispallot tipahtaa sieltä pois. Jolloin jos sä haluat olla hyvä norjalainen, niin sun pitää pitää ne kaikki norjalaispallot siellä päässä. Että älä laita mitään kveenipalloa sinne päähän, koska se tarkoittaa, että sun rajallinen kapasiteetti, niin kuin, sulla on niin rajallinen kapasiteetti, että se kveenius vie siltä norjalaisuudelta niin kuin, tilaa. Myös Tärje Aaronsen muisteli omia norjalaispalloaikojaan näin. No silloin kun mielin pikkupoika, se, se me tuli ihan ymmärtänyt se, että, että näin se, niin se pitää olla, niin kuin norjalaiset sanoo, niin se pitää olla. Se oli, se oli luonnollista niin. Luulimme me ja ajattelimme. Ja me tehimme mitään saatamme, että, että opimme norjan kieltä niin nopeasti kuin mahdollista on. Mutta minullakin meni liikelle viisi vuotta tuolla koulussa ennen kuin aloin ymmärtää, että mit, mistä siellä puhutaan. Ja minä kepistä ja minä hän seisoo tuolla loukossa. Sillä kun en, en ymmärtänyt, mitä, mitä opettaja sanoi. Norjan valtio on kuitenkin päässyt viime vuosikymmenien varrella eroon virallisesta norjalaistamispolitiikastaan. Kveenit ovat virallisesti kansallinen vähemmistö, ja vuodesta 2005 lähtien kveenin kieli on ollut Norjassa virallinen vähemmistökieli. Tämän lisäksi valtio on luvannut suojella joissain määrin kveenin kieltä, muun muassa tukemalla alueellisesti kielen elvyttämistä. Tästä on konkreettisena esimerkkinä pyssyjöille pystytetty Kainun instituutti, jonka tarkoituksena on edistää ja suojella kveenin kieltä ja kulttuuria. Mutta Norjan valtion tuesta huolimatta Tärje Aaronsen on yhä hieman kriittinen. Loppuuko se norjalaistaminen jossain vaiheessa vai jatkuuko koko jälkiä siitä havaittissa yhä? Se ei ole loppunut ja minä en usko se koskaan tulee loppuun. Se menee automaattisesti nyt, kun meidän mennään puhuu omaa kieltä. Sehän on norjalaistaminen, sehän on onnistunut siinä. Kveenien saamat rahavirrat ovat kuitenkin vain hippusia. Eikä Norjan valtio takaa kveneille esimerkiksi perusoikeuksia tai opetusta omalla kielellään. Tämä ei kuitenkaan johdu valtion ilkeydestä. Jotta Norja voisi suojella kveenin kieltä vielä uutterammin, pitäisi kveneillä olla infrastruktuuria omalle kulttuurilleen omasta takaa. Vaan mistä sä revit kveeninkielisiä opettajia ja palveluita, kun puhujia ei kerta kaikkiaan ole? Ja muutenkin. Missä oli kaikki nuoret? Tähän mennessä ei oltu tavattu yhtäkään alle kuusikymppistä kveeniä. Oliko kokonainen kulttuuri pelkästään enää väistyvien sukupolvien hallussa? Minä sanonkin kielellä, että kieli ei elää, jos se ei elää nuorten kanssa. Ja kulttuuri ei elää, jos se ei elää meidän kanssa. Että jos elää pelkästään vanhempien kanssa, niin se kuolee heidän kanssakin. Hmm. Mutta ei sitten kun heti uusi polvi ottaa sen itselle, niin sitten se elää. Hän on Noora Ollila. Ehta kveeninuori ja aito kveenijärjestöaktiivi. Noora kutsui meidät perheensä kotitorppaan yykeän perälle juttelemaan kanssamme muun muassa hänen omasta kveenitaustastaan. Minä olen kasvanut ylös, niin me olemme olleet faarin myötä pyytämään riekkoja ansoitten kanssa. Ja me olemme puhuneet kieltä papan kanssa joka päivä ja minä vielä puhun pelkästään kvääniä papan kanssa. Minä olen oppinut kieli pappasta, niin minä en osaa niin naisten sanat. Kväänin kielellä, jossa on niin riekkonpyynnistä ja <laughs> kelkasta, <laughs> kalaamisesta. Niitä asioita, mitä mie ja pappa olemme tehneet. Mie en osaa leipoa kväänin kielellä ja mie en osaa kouluasiat kväänin kielellä. Niin se ei ole se, joka on värittänyt minua vaikkapa eniten, mutta se pitää olla se Norjaa, koska se on Norjassa, mie olen kasvanut ylös. Kveenin kieli on Noora Ollilan kotikieli, jota hän käyttää aktiivisesti mahdollisuuksien mukaan. 
Aktiivisia mahdollisuuksia kielen käyttämiseen käytännössä Nooralla on kuitenkin rajoitetusti. Mutta mulla onkin ollut yksi probleemi ja se on ollut se, että minä en tunne muu, joka ovat minun samaa iäisiä, joka osaavat kieltä. Niin se minun paras ystävä, joka osa, se on kymmenen vuotta vanhempi kuin minä olen. Niin se on ollut aika yksinäistä. Minä olen joskus ollut tosi vihainen, että miksi minä sain tämä kieli. Kun minä olen ollut, se on niin kuin, mulla on vaan ollut minun veljet. Ja koska ei, ei muu nuora tossa. Vaikka Noora Ollila on erittäin aktiivinen kveenin kielen kannattaja ja ylläpitäjä, tuntuu hän olevan niitä harvoja alle kuusikymppisiä, jotka kveenin kieltä aktiivisesti käyttävät. Kieliperinne on monelta kveeniltä katkenut, etenkin norjalaistamiskaudella. Sitten esimerkiksi että monet kveenit on tehnyt sen valinnan, että ne on puhunut. Ne on niin kuin lopettanut oman kiel, äidinkielensä puhumisen ja ne on puhunut vain norjaa. Mikä on, niin kuin, jos sitä ajattelee, niin sehän, se on niin kuin tosi kipeä valinta. Ja sitten nyt, jos ajattelet, että sitten se on voinut olla niin kipeä valinta niille, että ne, siis se välittyy myös siihen, että miten ne suhtautuu kveenin kieleen. Että se on niin kipeä ja torjuttu asia. Kieleen elvyttämiseen on myös vaikea suhtautua koska se muistuttaa siitä, että on itse hylännyt sen, niin sen kveenin kielen. Mutta ponnistelu ja kielen ja kulttuurin elvyttämiseen yhä on. On olemassa muun muassa useita aktiivisia kveenijärjestöjä, mukaan lukien kveeni nuorille oma. Tämän lisäksi kveeninkielisiä kuoroja ja jopa kveeninkielisiä näytelmäesityksiä voi toisinaan pitkin ruijaa nähdä. Näiden lisäksi kveenialueen lastentarhoissa lapsille annetaan kielikylpyjä muun muassa kielipesähankkeessa, jonka tarkoituksena on tutustuttaa lapset kveenikulttuuriin. Lastentarhoissa lauletaan ja toimitaan kveenin kielisten vapaaehtoisten voimin. Tavattiin pyssyjoilla kveenirouva Sonja Nyby, joka on vapaaehtoisena mukana kielipesähankkeessa. Lapsille leikitettävät laulut ovat myös suomalaisille tuttuja. Ja karhu nukkuu, karhu nukkuu ja niin, niin se on sitä. Viisi pikku suorsaa lähti vieramaan. Ja, ja yksi pikku lintu lensi glasiin läpi. Meillä on glasi, ei meillä ole ikkuna. Meillä on glasi. Ikkuna. Ovatko lapset oppineet? On! Ja, ja kyllä sanoo vaikka, että se on kana ja tuhun koira ja, ja. ja se on hevonen ja, ja se on sika ja, ja sillä lailla nyt. Joo, okay. ja tuossa on, tuossa on aappe. Että siellä minä en tiedä mikä se on. Aappe kat. En mä en tiedä. Eh, <laughs> Munkki. Munkki. Joo. Munkki. Apina. Ai, niin, niin, joo. joo. Aivan, joo. aivan. Ja. Puhuuko ne lapset keskenään pääniä? Toisimmäinen. Joo, ne saattavat kyllä päästä tähän muutamaan sanaan ja aina ja. siellä välillä, ja. Joo, mutta ei se niin juuri se ole kyllä ja. se. Ja. Ne on, se on, olen, en ole niin paljon opittu kyllä vielä. Ja. Kyllä, kyllä. ja se on vielä se, että tohtit niin. sa- puhuu tai sano sanoja. Mm. Sanoja, joo. Aivan. Hurmaavan Sonja Nybyyn lisäksi käytiin tapaamassa myös kielipesähankkeeseen osallistuvaa äitiä ja tytärtä. Anneli Naukkarinen on Lemmijoella eli Lakselvissa asuva kveeni, joka haluaa tutustuttaa oman lapsensa kulttuurinsa juuriin. Naukkarisen oma lapsuuden kokemus kulttuurin ja kielen parissa on perin tutun kuuloinen. My parents and my grandparents didn't speak the language to the children because they were told that you shouldn't confuse the children with several languages. And that uh, it, uh, this language was a language that was needed to be learned. Yeah. The Kjellipesa is in a way uh, a start for her to get the motivation. So I didn't have that when I was a child. And I didn't learn it until I went to school. So I hope that she will, uh, she gets this as early on and that it will maybe the language and the culture will found better in her than it did in me so maybe she will get the interest get the interest of it sooner than i did 
Vaikka tarkoitus ei ole opettaa lapsia kveenin kielen maisteriksi, vaan ainoastaan tutustuttaa kulttuuriin, ovat lapset oppineet kieltä hurjasti. Tulokset näkyvät arjessa. She don't say Björn, as in Norwegian, she say Karhu. Karhu? Yeah. And she always, mm-hmm. they sing Karhu nukku, and she, she said, ah, Karhu nukku, kui mm. Karhu nukku. Hmm? <laughs> Mutta kiilipesän positiivista vaikutuksista huolimatta tulevien sukupolvien kveenin kielen oppiminen ei ole kiveen kirjoitettu. If we don't keep the interest of the children and the youth of learning it, then nobody will fight for it. Mm. So it's... It's not the same as in Sami. It's um, the interest is, is big and it's a minority culture and it has a lot of value. Mm. And the, the children and the youth see the value of learning it. But still, it's a little fight of what's the point of learning Kwani? Where, where, what can you use of Kwani when you grow up? Will it give you more jobs? Will it? So that that makes um, that still makes it a little struggle to keep the interest in why. Niinpä niin. Vaikka kuinka kieltä elvytettäisiin ja nuoret tutustutettaisiin kulttuurin pauloihin, realiteetit pysyvät silti realiteetteina. Norjassa vallitseva kieli on Norja, eikä kveenin kielisiä työpaikkoja oikein ole. Näissä mietteissä vetäydyttiin yöpuulle ja metsikköön. Oli aika jättää hetkeksi kveenin kielen ja kulttuurin kehnoasema taustalle ja keskittyä muihin asioihin. Koska ollaan journalistiryhmän lisäksi myös musiikkiryhmä ja tavoitteena oli tehdä uusi kansanlaulu kveenin kielellä, meidän oli mietittävä kappaleen sisältöjä. Mutta ongelmia oli yhä luvassa. Miten tehdä kappale vieraalla kielellä, joka on niin lähellä meidän omaa? Mua, mua vähän hämmentää se niin kuin suakin varmasti. Mutta kun tämä ei ole niin, kuin niin vieras kumminkaan tämä kieli. Niin, niin, niin. Ja sitten sit tekisi ihan hirvittävästi sitten kun, mm, tekisi ihan hirvittävästi mieltä niin tehdä ensiksi niin kuin, tavallaan Suomen pohjalta. Sitten koettaa miettiä, että mitä se voisi olla kääniksi. Koska, jos me nyt niin kuin, vaan niin kuin pelkästään niitä sanoja laitetaan tähän, mit, mitä meillä on olemassa, niin sit... Siitä tulee ehkä vähän semmonen sana luottelu. Siinä tulee vähän hassu. Melkein ainoat kveenisanat, jotka oltiin siihen mennessä opittu, oli kläppi, ämmi ja pärmi. Eli lapsi, mummo ja kansi. Koetapa siitä sanaluottelusta nyt saada aikaan monimuotoinen kappale. Kläppistä pärmiin, pärmistä ämmiin, ämmistä kläppiin, hämmistä läppiin. Ei, ei hirveästi käyttistä, ei. Muutenkin meitä vähän hikoilutti se, mistä aiheesta laulu kirjoitettaisiin. Pitäisikö koskea kveenin yhteiskunnalliseen asemaan ja vääntää koko hommasta agit proppia? Tätä, onko se niin yhteiskunnallinen asema? Kveenin yhteiskunnallinen asema. Siitähän voi mainita. Joo. Tai sitten, niin halutaanko me lähteä poliittiseksi? Mutta ei sen tarvi olla semmonen, että poltetaan Oslo, vaan sillä tavalla, että toivomme, että asiat olisi paremmin. Sillä tavalla. En välttämättä tarvi olla mitään rakkoja väitteitä. Ei, ei. Ei tarvikkaan. Se rankkuus yleensä siis kääntyy itseään vastaan. Niin. Mutta mitäpä me ollaan ulkopuolisena sanomaan yhtään mitään, yhtään mistään. No se on kyllä totta. Siinä mielessä toi aihe, en mä tiedä, pitäisikö se olla erilainen. Mutta ei semmonen tuntuu taas mälseltä, että niinku jotenkin kertoo siitä, että no minkälainen se on. Niin. Kaikki on kivasti, kveenit, mukavii. Mm-mm. Kun homma ei nähtävästi edennyt, oli tuumaus ja kahvitauon paikka. Luova prosessi oli jollain ilveellä saatava käyntiin. Voima vaimatkin on hauska sana. Niin. Onneksi Hannikainen sai älyn väläyksen. Vuonoissa vanha kveeni mummo vie 
lapsensa kalastamaan tai marjalle ja sitten ne puhuu yhdessä kveeniä. Ja... Niin tuokiokuvia. Olisiko niinku tuokiokuvia se biisi täys? Se tavallaan. Joo, täys ja eihän niitä tarvii olla kuin kolme. Kolme tai neljä. Sen sijaan, että jos, se olisi, että jos ei olisi niinku useita tuokiokuvia, vaan yksi tuokiokuva. Yksi tuokiokuva. Siis t- tarkoitan tässä kuvaa. Absolutely not. No, meillä oli vielä hyvää aikaa panikoitua. Vieläkin oli hieman epäselvää se, millä tyylillä laulu toteutettaisiin. Kveeninkielinen kansanmusiikki, kun koostuu monilta osin muun muassa menevistä virsistä ja vanhoista suomalaisista lauluista, kuten tämä. Retkemme Pohjois-Norjassa alkoi kaartua kohti loppu suoraan, mutta meillä oli yhä avoimia kysymyksiä kansasta. Ensinnäkin, mikä on kveeni? Kveenit ovat nimittäin itsessään jo hyvin jakautunutta sakkia, eikä mitään yhtenäistä kveenikansaa oikein edes kunnolla ole. Tämä näkyy jo siinä, mitä nimeä kveenit käyttävät itsestään. Länsiosassa ruijaa kansasta puhutaan luontevasti Kveeni-nimityksellä, mutta itäpuolella se on haukkuma nimi ja paikalliset puhuvat mieluummin esimerkiksi Norjan suomalaisista. Tämä eriytynyt kutsumanimi johtuu muun muassa siitä, että 1700-luvulla peräpohjolasta muutettiin etupäässä länsiruijaa, kun taas 1800-luvulla nälänhätien myötä koko Suomesta lompsi sakkia ja pääsääntöisesti itäruijaan. Kun tähän kuvioon yhdistetään vielä 1800-luvun norjalaistiminen ja kveenin häpeä, on nimitysero helppo ymmärtää. Nimityksiä on muitakin. Yksi neutraali synonyymi kveeneille on kainu. Tämä sana näkyy muun muassa kainun instituutin nimessä ja vaikkapa kielioppikirjassa. Myös maantiede rajoittaa yhtenäisyyttä. On hankalaa luoda yhtenäistä kulttuuria, kun välissä on vuonot poikineen ja vuonojen takaa nämä kaksi eripuraista sakkia heristelevät nyrkkiä toisilleen. Toisekseen, miten Norjan valtio tukee kveenejä? Norja on nimittäin sitoutunut suojelemaan alueellisesti vähemmistökieliä, kuten kveeniä, mutta onko tämä suojelu riittävää? Kveeniaktiivi Noora Ollilan mielestä kulttuurin elvyttämisessä eletään jo yhdettä toista hetkeä. Tuntuu vähän niin, että koska se kieli on niin kuoleva, niin meillä ei ole paljon aikaa. Ja se on sen aikaan syy, että me tarvimme rahaa nyt. Koska jos raha ei tuu, niin lasten tarhoja ei tuu. Kuka? Kuka tai mikä päättää siitä rahasta, mikä annetaan kveeneille? The government. Mm-hmm. No. Onko siellä vielä tarkemmin joku niinku opetusministeriö tai joku tämmöinen oh, ministeri tai joku eduskunta vai? 
on siellä monta paikkoista, missä voidaan hakea rahaa. Ja. Mutta niin kuin mie ajattelen, niin mie en ole mitään helvettin projekti. Miksi mie pien hajea rahaa ja koko ajan hmm. niin kuin kaus, katossa istu, että anna mulle vähän rahaa, kiitos. Mie olen täällä ja mie olen, tule, mie olen tullut tänne ja mie jään tännekin. Että mie en ole mitään projektia, joka kestää kolme kuukautta. Sitä ei tule automaattisesti. Ei tule. Pidät hakea rahoja. Ihan mi- mihin, mitä vaan, se pidät hakea rahoja koko ajan. Jotta Norjan valtio voisi kaataa saavista öljyrahaa kveeneille, pitäisi kveeneillä itsellään olla, paradoksaalista kyllä, tarpeeksi jykevä infrastruktuuri ja palvelut jo omasta takaa. Mutta mistäs niitä palveluita saisi, kun kielen puhujia on todella vähän? Oltiin saavuttu pääkaupunkiin ja paraati paikalle parlamenttitalon eteen selvittämään, onko Kveenien tilanne muuttunut yhtään pari vuoden takaisesta pohjoisen reissusta. Me oltiin kyllä ennen matkaa jo yritetty päästä juttu sille norjalaisten napamiesten ja napanaisten kanssa. Oltiin tehty haastattelupyyntö Kveenien asioista työkseen perillä olevan Norjan kunta- ja uudistusministeriön valtiosihteeri Anne Kaarin Ollille, mutta hän vetosi kiireisiin eikä päässyt juttu tuokioon. Sen sijaan saimme kyllä kirjallisena vastauksen kysymykseen, mitä kunta- ja uudistusministeriö tekee säilyttääkseen Kveenien kulttuuria. Ja näin hän vastasi. Pakko myöntää. Komeeta luettavaa. Kveenit ovat siis mitä ilmeisemmin herran kukkarossa valtion taholta. Tämän lisäksi myös Norjan yleisradioyhtiö NRKlla on kveeninkieliset nettisivut. Ja kveeninkielinen sanomalehti Ruijan Kaiku saa myös säännöllisesti tukea. Fantastista. Me käytiin Oslon keskustassa kysymässä paikallisilta norjalaisilta, mitä mieltä he olivat omasta kansallisesta vähemmistöstään. Have you heard about Kväni? No. Yeah, I have heard about Kväni. Kväni? Kväni. Like, yeah, yeah. Have you heard about Kväni? No. No, I haven't. No. Kveni, yeah. the Kveni people or up north? Hmm. I've heard about that. I know one. Kveni, yes, yes, yes. Okay. What do you know about Kveni? Um, it's a part of the. It's not exactly the Sami population, but it's a part of from the same area. But I think they come over more from Finland. But it's a part of uh, a Finnish Sami group, I think. They have their own language and uh, culture. I think it was, as I understand, it was uh, Finnish people who moved over to Norway for many years ago. I don't know, maybe one, two, three hundred years ago, and lived by the coast, uh, mainly. I think it's up in Finnmark, most of them. What do you think this is, Kvani is? Maybe a ban or something, I, I don't know. Uh, it's like, it sounds like a place in Oslo, that's called Kvarnir. 
but that's it. The company, Kranir. Company. Company. It's a company. Yeah, I think so. Yeah, that's what I thought. I don't know. Yeah. Okay. Yeah. You, you, yeah, it's a company. Kranir. Okay. The first thing that came to my mind was a like, coffee shop, <laughs> but uh, I don't think that's it. Uh, do Do you think people in Norway know about uh, Kranir? Ah, uh, not many. Maybe some. Not very many. I think so. Uh, I hope so. Um, I think most people know a bit about that, yes. But I, I think perhaps very many think they are Sami. No, I mean, I thought the people up north, that's Salmi. <laughs> yeah, I thought they were like native Norwegians Native-Nor- called uh, Salmi. Salmi. Uh, it's a Finno-Ugric minority living in northern Norway. It's a, it, okay. okay, but uh, do you think um, people in Norway know about Kvani? Maybe some do, I don't know. I I don't think we've learned about it in school. I don't think so. I think we know about Samer, but not Kvenner. Yeah, same. <laughs> okay. And what, why is that? Why, why do people not know? Well, we don't learn that much about them. I've never heard of them before. So, perhaps it's that. Tulos yllätti. Jotkut vanhemmat ihmiset tiesivät kyllä, keitä kveenit ovat, mutta... Useimmilla nuoremmilla ei ollut mitään aavistusta. Miten tämä oli mahdollista? Asiasta oli pakko kysyä tältä kaverilta. Uh, I think yeah, there is uh, a growing uh, knowledge about Kvern, uh, but in general there is little knowledge. Hänen nimensä on Daniel Ims. Ja hän on Norjassa toimivan valtiollisen kielen huoltoelimen eli Norjan kielineuvoston osastopäällikkö. Norjan kielineuvosto on laitos, joka promotoi ja tukee valtiokielten lisäksi myös maan vähemmistökieliä. Imsille tulee pienenä yllätyksenä meidän galluppimme tulos. Kuten hyvin tiedämme, ennen vanhaan hankveneistä ei juuri puhuttu, mutta nyt asioiden pitäisi olla toisin. So it was it was not uh, compulsory uh, to uh, for, for the teacher to to talk about it although it was a part of, of the, the teaching book but nowadays it is yeah, yeah, yes it it is um, there is like uh, to know about uh, Norwegian uh, national minorities um, yeah okay Jossain kyllä on nyt joku valuvika, sillä opetussuunnitelmasta huolimatta galluppimme nuoriso ei ollut kveeneistä ennen kuullut. Yhtä kaikki, vähemmistön näkökulmasta tietoisuutta olisi syytä lisätä myös muutenkin kuin kouluissa. Ja siinä kuviossa raha on iso tekijä. Kuten kveeniaktiivi Noora Ollila sanoi, Mie en ole mitään helvettiin projekti. Miksi mie pien hajea rakaa ja koko ajan hmm. niinku kaus katossa istua, että anna mulle vähän rahaa, kiitos. Mie olen täällä ja mie olen, tule, mie olen tullut tänne ja mie jään tännekin. Ja näin jatkaa raha-asioista kunta- ja uudistusministeriön valtiosihteeri Anne Kaarin Olli. Kveenin kielelle ja kulttuurille on kunta- ja uudistusministeriöstä budjetoitu määrärahoja vuosittain 7,6 miljoonan kruunun, eli osimoilleen 780 000 euron edestä. Tämän lisäksi myös muun muassa Norjan kulttuurineuvosto myöntää kveenihankkeisiin tukea. Mutta riittävätkö pienet purot rahoitukseksi? There, there should be more. Uh, if... That's our opinion, as uh, as uh, <coughs> as a language institute um, or a language council. That's our advice. Our what we will uh, always advise the uh, the ministries to do. Rahoituspäätökset ovat poliittisia päätöksiä ja ainakin näiltä osin kveenien asema ei tunnu merkittävästi muuttuneen parin vuoden takaisesta käynnistämme. Aktiiviset kveenit, tutkijat, 
instituutti ja muut kulttuuritoimijat puhaltavat tulta hiillokseen, jotta kulttuuri ei pääsisi katoamaan. Ja samoin teemme me. Oltiin saatu kursittua kasaan kveeninkielinen poppikappale, jonka lyrikka oltiin kasattu pääosin suomeksi ja kveenin netty jälkeenpäin oikeaan asunsa Kainun instituutin väen myötä vaikutuksella. Tässä ja nyt, Oslossa ja oslolaisille, me kajattaisimme ilmoille sitä Norjan omaa vähemmistökieltä, jota voi vielä tässä maassa kuulla. Hello Oslo! We're Landroots and we are singing a song in Kvan language. Okay. Siellä et kuljet vaan läppi ja ämmi salaselle kuulan ja käteen. Ämmi se tietää ne paraimmat paikat ja näyttää ne läpiteen. Pärmistä pärmiin on meidän kanssa tässä, huonon keskellä illan jähkässä. Me kanne vi snakke i norsk eller engelsk, tai englishisti. Läpi huoka, mutta vasta, oletko sieltä ne käsin? Hoppu on nyt, opetellaan, heti kieli on vaihtaa. Pärmistä pärmiin on meidän kanssa tässä, huonon keskellä hilla jäkkässä. Kun mie menen, niin sie vielä jäät, hilloi kokkomaan, hilloi kokkomaan. Jatkaa ja jatkaa omalla kielellä. Niin läpi se ymmärtää ja huomaamatta vastaa omalla kielellä. Pärmistä pärmiin on meidän kanssa tässä. Huonon keskellä hilla jähkässä. Kos siemenet niin mie vielä jään hilloi kokkomaan. Pärmistä pärmiin on meidän kanssa tässä, huonon keskellä hilla jähkässä. Kos siemenet, niin mie vielä jään, hilloi kokkomaan. Tahon hilloi kovota, tahon hilloi kovota. Jos, jos valtaosa ihmisistä Norjassa ei ymmärtä, että tämä on, että pitäisi niin säilyä vähemmistöjä, sitä ei ymmärtä. Jos, jos me olimme ollut petoeläimiä, silloin ne olivat varmasti, on tuon miljoonia, että se voi säilyä hengissä. Miepä se ollen se pikuinen poika, se mamman oma Matti. Mummo on mustu ja tato on tassu ja pappa on maaragatti. Mummo on mustu ja tato on tassu ja pappa on maaragatti. Mulla on pääseni sameti laki ja villakintat keissä. Kuumi joulun kirkon ajalessa kulkuisten helkyteissä. Kuumi joulun kirkon ajalessa kulkuisten helkyteissä. Päivällä ajelin järven jäällä vileillä varsallaani. Nyt mien oinatan äiteni tykky omassa tuttu saani. Nyt mien oinatan äiteni tykky omassa tuttu saani. Miepässä olen se pikunan paikassa, 
Mamma, oh mamma, di, mi fu un gusto e adatto un dato.